আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার চ্যানেলে নতুন আরেকটি রেসিপি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে সুস্বাদু এই মাছের রেসিপিটি আপনারা ঝটপট যে কোনো সময় তৈরি করে নিতে পারেন এটা রান্না করতে সময় লাগবে সর্বোচ্চ বিশ মিনিট তো চলুন বিয়ার্স কিভাবে এই সুস্বাদু মাছের রেসিপিটি করতে হয় সেটা দেখে নেওয়া যাক তো আমি রান্নাটা শুরু করছি এই জন্য চোলা একটা প্যান বসে তাতে দিয়ে দিলাম তিন টেবিল চামচ পরিমাণ সর্ষের তেল এখন এই তেলের মধ্যে আমি প্রথমে মাছগুলো ভেজে নেব তো আমি এই রান্নায় পাঁচ পিস রুই মাছ ব্যবহার করছি আর মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে লবণ হলুদ আর মরিচ মেখে নিয়েছি এখন এই মাছগুলোকে আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি তারপর এই মাছগুলোকে একটু ভালো করে আমি ভেজে নেব তো সবগুলো মাছের পিস আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এখন এই মাছগুলোকে কিছু সময় হতে দেব যখন ওই পাশটা একটু হয়ে আসবে তখন এই মাছের পিসগুলোকে উল্টে দেব তো ওই পাশটা হয়ে এসেছে এখন আমি এই মাছের পিসগুলোকে উল্টে দিচ্ছি তারপর আমি আবারও কিছু সময় অপেক্ষা করছি যতক্ষণ না ওই পাশটা হয়ে আসে আর মাছগুলোকে আমি একটু ভালো করেই ভেজে নেব এতে করে এই মাছের ঝোলের রেসিপিটি খেতে অনেক মজার হবে তো মাছগুলোকে ঠিক আমি এভাবে ভেজে নিয়েছি তো আমার মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এই পিসগুলোকে তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি তো সবগুলো মাছের পিস উঠিয়ে নিলাম এখন এই তেলের মধ্যে আমি রান্নাটা করব এজন্য আবারও আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম এখন এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিনটা পেঁয়াজ কষি তো পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম এখন আমি নেড়ে ছেড়ে এই পেঁয়াজগুলোকে হালকা করে ভেজে নেব তো ভাজতে ভাজতে যখন দেখবেন যে এটা একটু সফট হয়ে এসেছে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিছি একটা টমেটো কুচি তো টমেটোটাকে এই পেঁয়াজের সাথে এভাবে নেড়ে ছেড়ে একটু ভেজে নেব তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা তো আদা রসুনটাকেও একটু ভেজে নিছি এতে করে আদা রসুনের কাঁচা যে ফ্লেভার আছে সেটা চলে যাবে তো ভেজে নিয়েছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিছি একশো চামচ পরিমাণ জিরা বাটা আপনারা চাইলে জিরা গুঁড়া ব্যবহার করতে পারেন দিয়ে দিছি একশো চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া একশো চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া একশো চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়া এখন আমি এর মধ্যে দেব কয়েকটা কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচটাকে মাঝখান থেকে একটু ফেলে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন এই মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি একটু পানি যদি পানি না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই গুঁড়া মশলাটা তেলের সাথে পুড়ে যাবে এজন্য সামান্য একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে তো এখন আমি মশলাটাকে সোলা রাস্তা মিডিয়ামে রেখে ভালো করে কষিয়ে নেব ততক্ষণ কষাবো যতক্ষণ না এই পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে তেলটা সেরে না দেয় তো যখন দেখবেন যে মশলাটা ঠিক কষে গেছে অর্থাৎ পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে এমন হয়ে গেছে তখনই বুঝতে হবে মশলাটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে আর মাছে ঝোল করার জন্য মশলাটাকে অবশ্যই ভালো করে এভাবে কষিয়ে নেবেন তাহলে কিন্তু খেতে অনেক মজা হবে তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঝোলের পানি আপনারা কি পরিমাণ ঝোল রাখবেন সেই অনুসারে এখানে ঝোলের পানিটা অ্যাড করে দিতে পারেন তো এখন আমি বল কষা পর্যন্ত অপেক্ষা করব তো ঝোলে বলক চলে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে সে আগে থেকে ভেজে রাখা মাছের টুকরাগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো সবগুলো মাছের পিস দিয়ে দিলাম এখন আমি রান্না করতে থাকবো ততক্ষণ যতক্ষণ না ঝোলটা একটু শুকিয়ে আসছে তো আপনারা আপনাদের মনের মতো করে ঝোলটা রাখতে পারেন তো ফিরে আসছি ঝোলটা একটু শুকিয়ে আসার পর প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট রান্না করলেই এটা হয়ে যাবে তো দেখেন বেয়ার্স যখন দেখবেন যে ঝোলটা শুকিয়ে ঠিক এই পর্যায়ে চলে এসেছে তখন আপনারা লবণটা একটু টেস্ট করে নিতে পারেন তো আমার লবণ ঠিক আছে আমার আর দেওয়া লাগবে না যদি দেওয়া লাগে আপনারা দিয়ে দিবেন এই পর্যায়ে আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একশো চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়া আপনারা চাইলে ধনে পাতা কচু দিয়ে নিতে পারেন তো একটু নেড়ে দিচ্ছি তারপর চোলা রাস্তা লো রেখে চোলার উপরে আমি দুই মিনিটের জন্য রেখে দেব এতে করে তরকারের কালারটা অনেক সুন্দর আসবে তো ফিরে আসছি দুই মিনিট পর তো দেখেন কতটা সুন্দর কালার এসেছে 
তো আশা করছি আমার এই আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আর আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে এভাবে একবার রান্না করে খেয়ে দেখেন আশা করছি অনেক ভালো লাগবে তো আপনারা কিন্তু ঝটপট মেহমানদারিতে এই মাছের রেসিপিটি করে দেখতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে তো ভিওস আমার এই আজকের মাছের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ